Ek wil vandag gesels oor iets wat my verskrikkelijk weet zwaar getref het, eigenlijk my, my baie hartseer gemaakt het en ja, weet wat vir my verskrikkelijk hartseer is en dit gaan oor, weet, oor die, die hele aangeleentheid rondom klein poppie van een merwe wat op die einde van die dag dier op stiefpa Kobus en dier weet daar op, op, op ja, moeder Louisa, eigenlijk maar verwaarloos is, en op die einde van die dag, uh, aangerand is, en mishandel is, tot die dood toe, dit is een verhaal, dit is een, hoe kan ek sê, ek het nou dag een documentaire gekyk, uh, op die televisie, uh, wat vir my verskrikkelijk aangeraak, en dit is vir my verskrikkelijk na in die hart, dit is verskrikkelijk tragies, as kinders, met al hierdie absolute noodlot getref word, en al hierdie uitdagings van vreedheid en mishandeling en disrespect, ek kan vandaf vir die sê, kinders is die, is die room van Godse koninkrijk, hy het kinders so verskrikkelijk lief, en hoekom, omdat kinders afhankelijk is, versta jy, hulle is, hoe kan ek sê, hulle is, hulle is so afhankelijk van, van die wat in beheer staan van hulle levens, en ja, die meiskind het die absolute prijs betaal, van absolute disrespect, van volwassenheid, van volwassen mense, van ouwers, mense wat veronderstel was om vir hulle die sekuriteit te bied, en hoe kan ek sê, kalmte en rustigheid te bring in een plek waar daar vrede is, en waar daar liefde en respect is, waar daar huis van vrede en christenskap is, Dit is absoluut hartseer, dat die jong kind van die ouderdom weet op die oude dag met haar leven moes betaal het. En weet jy wat, dan gaan baie mense vir my vraag, maar hoekom? Hoekom praat ek vandag hier oor? Omdat ek wil vandag vir jou sê, daar is baie poppies hier by te kant. Daar is baie klein sienkies en dochterkies, wat dier die selfde tromag beleef en ervaring gaan, maar die wat die altyd praat daar oor nie, en selfs Jy weet, as die, ek sê altyd vir mense, jy moet na die situasie vleeslik kyk, en as jy klaar is daarna, maar moet jy geestlik daarna kyk, as hy ook besef en weet, dat die geest speel natuurlijk absoluut directe inpak, het dit op die vlees, en dat die duivel automatisch op die einde van die dag, huisgesin uit mekaar uitruk, hevelik uit mekaar uitruk, en op die einde van die dag is dit, ja, dit is op die, hoe kan ek sê, dit is daar vir amal om te sien, hoe poppie sy ouwers uit mekaar uit is, en geskei is, en op die einde van die dag, hoe sy ook maar opgeëindig het, in plekke soos Oranja, en een plek wat absoluut ingekleer is, as die perfecte plek, amal sien dit as die perfecte plek, daar is niks fout nie, dit is alles wat jy nou wil hee, alles wat goed gaan, gaan in die plek, en, en, Jy weet mense, weet baie mense sy huise, weet, amal sy huise lyk jy soos glas nie, of is huise van glas nie, daar is betek keer, jy sien nie altyd wat in die donker gang achter geslote dere, achter hoë mire afspeel nie, en, dit is wat ek vandag vir jou wil sê, is dat, daar is baie kinder wat soos poppie, ehm, mishandel word, en behandel word, vervloek word, en op die einde van die dag is dit alles, alles, alles die werk van Satan, geestelik, wat hevelike opbreek, wat gesinne opbreek, en op die einde van die dag, as sit jy morgen met die stiefpa of die stiefma, wat absoluut niks vir jou kinder voel nie, wat net daar is om, om, jy weet, daar is nie een wender in so'n saak, wat hulle mekaar net afbreek, en op die einde van die dag net lewe vir hulle self, en die kinders betaal op die einde van die dag die prijs daarvoor, morgen word jou kind gemolesteer, of betas, of verkracht, en dan weet jy nie hoe gebeur het, hoekom het jy dit nooit gesien, kom jy, het ek vir jou sê, in my 10 jaar, wat ek saam met die Heere pad stap, jy is baie wolwe in skaapkleer, het ek vir jou sê, voor jou is hulle so, en achter is hulle twee verskillende mense, is hulle bezig met die, met die, onmenselike dinge wat hulle self mee bezig hou hier buitenkant, en ek het geleer hoe wolf en skaakkleere dier mense kan kom, en hoe dubbelsinnig mense kan lewe, voor jou is hy so, en achter jou rug is hy twee verskillende mense, hy is heel te mal, hy kan nie vertrou word nie, hy is wolf en skaakkleere, en al wat ek vandag vir jou wil sê, hoekom ek oor ou poppie van die merwe praat, is, 
omdat ek pin nummer 1 deurnis het vir hy kind, omdat het verskrikkelijk hard op my hart kom let, omdat die kind so vulnerable is, die kind is so afhankelijk, en as die mense wat in die meeste vertrouw, om vir hom rustigheid en kalmte en sekuriteit, sekuriteit te bied, as die type mense draai op hulle, is daar, die kind het uitgeroep, jy weet, ek, 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 ek luister na die dokumentair, um, die bierman, ek bedoel, hy het hoeveel keer, het hy ervaren gesien, dinge is hier recht aan, hy verstaai, hy het, en hy, hy het uitgereik, hy probeer praat, hy probeer op sy manier, um, ja, jy weet, hy kan vandag omdraai en sê, het hy genoeg gedoen, we sy nie ingetreed hier, hy kan er weggevat het, beheer gevat het, en, en, uh, weet, baie mense sê, maar, jy weet, jy, dit is makkelijk om, 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 um, om te praat, nou, dat sy dood is, kan baie mense opinies lever, Maar vir my voel het of die volwassenheid, die volwassen lewe, die mens, uh, uh, van alle kante af die kind geval het. En ek praat nie net van die bierman, ek praat nie net van poppiese ouwers nie. Ek praat van die skole, ek praat van, uh, ek bedoel, selfs uh, die predikant, wat, wat, uh, hulle, hulle weet wat al, wat, wat, hulle besef het, iets is nie recht nie, wat die predikant, vir die, vir die ma, vir die ouma, wat sy ook al vaar sê, nie, weet jy wat, sy moet nie aan nie in privaat familie sy bezigheid indruk, jy weet syke type dinge, ek bedoel, ek dank God in my leven, dat, 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 dat so iets nie op my pad gekom, wat ek op die einde van die dag my rug gedraaid, op die probleem wat op my voorstoep gekom het, en wat ek sê, nie, weet jy wat, wees lief vir mekaar, vergewe vir mekaar, uh, moet nie jou nees aan ander mense sy bezigheid indruk nie, en op die einde van die dag is daai selfde probleem met jou probleem geword, want daai persoon sy bloed is op jou hande, omdat het na jou kant toe gekom het met die doel en die rede, en jy het die Jy het die rooi lichte raag sien, jy het die gevaartekens raag sien, jy het die uitroepe gesien van een jong kind, een jong dochterkie, wat vulnerable was, wat absoluut uitgebuit is dier die wereld. Ek praat hier van die geestes wereld van Satan, sy is absoluut mishandel en verwoes en uit mekaar het geruk. En weet jy, in haar geval is sy miskien beter af vandag as waar sy is, want uh, geen mens verdien om in so'n leven oud te word, en groot te word, en tiener te word, en ek kan vandag vir julle sê, daar is baie, daar is baie kinder wat so stikkend is, hulle praat net hier daar oor, en ons huisgesinne val uit mekaar uit, hiewelike val uit mekaar uit, uh, kinder val uit mekaar uit, omdat ons leven op God en sy woord nie bestaan nie, en ek wil vandag vir julle sê, self die maatskapelike werster, al hy mense, amal, amal van hulle, het bloed op hulle hande, ek kan vandag vir jou sê, dit is baie makkelijk, morgen is nog een dag, jy wil nooit ander mense sy probleme, jou probleme maak nie, maar ek kan vandag vir jou sê, op die einde van die dag, ek sal my polse afbuit, as ek moet weet, die kind, die mense, die gesin, die familie, was in my huis gewees, en ek kon een positieve verskool gemaakt het, ek kon het anders te benader, anders te behandel het, en op die einde van die dag kon ek haar leven miskien gered het, al het ek bykie hard opgetree, al was ek nou maar die vark in die verhaal, en sy het tenminste een leven gehaard, en kon sy die licht sien vir baie jaar in haar leven voor en toe, maar as hy mense met jou paaie kruis, en op die einde van die dag het jy hulle nie met weisheid bedien nie, en nie met na die Heere geluister het, en hulle beraad het, geest vir vol beraad het, en die woord van God het, en geluister het, wat die Heere vir jou sê, dier die stem van God nie, um, ek wil vanaf sê, dat is die kindse bloed op jou hande, met alle respect, so wat ek eindelijk vanaf vir jou wil sê, as een geestelike berader in my eie bediening vir die laatste 10 jaar, kom na een tyd hier situaties wat ongemakkelijk is, situaties wat um, jou baie na by in die hart trek, jy werk met verskrikkelijk baie trauma, emoties, mense wat seer krijt, verkrachtings, moorde, betastings, uh, uh, okkultes, uh, 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 huise, hiewelike eskuidings, kinders, uh, verwaarloosing, um, jy weet armoede, en ek wil vandaf vir jou sê, as een vrou op my pad kom, en uh, sy bel my, en sy vertel vir my, dat een man panel bied haar, een man slaan haar, en uh, sy spot blauw geslaan, stikker geslaan, en dit is nie die eerste keer wat dit gebeur nie, dit het nou al een keer, twee keer dit geëskileer, hy vervloek haar, hy sê haar slecht, hy gooi haar met goed, hy slaan haar met die vuist, of hy slaan haar met stok of met swepe, dan is daar iets fout, verstaan jy, dan is het my werk, as so'n persoon op my pad kom, of het die vrou is, en of het die kinders is, uh, of het die vrou en kinders is, is dit my werk, om, uh, om, hoe kan ek sê, om met die Heere te beraadslaag, met die Heere tyd te spandeer, het voor die Heere te bring, en die saak te kan sien, nie net vleesiekie, maar ook geestelik, maar op die einde van die dag, 
die met wijsheid te, te besluiten te nemen, voor die rechte kiezers en besluiten te maken. Want het help ik zeg voor die vrouw, weet je wat, vergewe jou man, die Bijbel sê, je moet ons zelf 70 maal 7 vergewe, wees niet voor hom vergewe om en blij nou maar daar, en morgen skop die man al moord door, al lees hy dood, en, en, vertaan je, dat is haar bloed op my handen. Vertaan wat ek probeer sê, jy moet daar uit die situasie uit kan kry, vir haar of die kinders, of al twee van hulle uit die situasie uit kan kry, al gaan blij sy by haar ouders, al gaan blij sy by haar broers of sisters, of by vrienden, Zij moet uit die situatie uitkomen. Ik zie niet, zij moet schijnen. Ik zie niet, zij moet dan man los. Ik zie van dat weet je wat. Die probleem is geestelik, dis die vlees, ek is die duivel wat dier jou man manifesteer, een boer word aan sy vruchte geken, enige man wat sy vrou skop, vloek, uh, spoeg, klap, met die vuist slaan, haar met stokke en swepe slaan, haar, uh, hoe kan ik sê, uh, ek wil amper sê, een gevangen hou, en uh, vertaai, daar is iets fout met jou, Je is geestelik ziek. dit wijst vir my, dat die geest wat in jou is, uh, uh, boos is, vertaai, ek kyk jou in geest, en ik weet de Satan, wat, want Jesus Christus al geen vrouw met de vuist slaan, of met uh, die gezicht klap, of haar skop, of haar spoeg, of haar een aanhouding hou, of vertaai haar verwaarloos en mishandel, nie, nie, Jesus Christus zou die gedoen het, en dit is waar die Heere wil hee, jy moet met wijsheid kan praten en optree, moet die situatie kan, hoe kan ik sê, kan evalueer, jy moet kan sien wat rondom jou aangaan, en dan moet je wijze besluiten kan maken. met die stem van die geest, kry die gesin, die familie, die vrou, die kinders, kry die uit die situatie uit, en automatisch, begin jy geestelik beraad, jy begin hy vrou inspireer, om vir haar man te bid, vir haar man te vast, want dit is waar 1 Petrus 3 vers 1 tot 4 in kom, dat de vrou haar man sal wen vir die koninkryk van God, sonder om een woord te sê, net dier die voorbeeld wat sy stel, verstaan wat ek probeer sê, onthou, op die einde van die dag is die man en vrou twee identiteit en vlees, man gees is hulle een, en daar waar jy recht beraad, wat jy bevry, wat jy berading doen, bevrijding doen, wat jy met die Heere praat, en die Heere vertrou, wat vir God is niks onmoedlik, dat die Heere sal in sal optree, en dan bid je vir die val van die vijand, van die vesting, in hulle hiewelik, en jy bid dat die man tot inkeer zal kom, sy leven sal herstel, en dan sal dan verantwoordelijkheid vat vir sy vrou en sy kinders, maar versta my punt, dat is baie belangrijk dat de mens luister na die stem van die heilige gees, en dis hoekom ek hierdie leerstelling maak, weet jy, ek wil vandag vir julle sê, ek is nie hier, om vingers te wees, na die bierman, in Oranje, of na Oranje, die gemeenskap, hulle zelf die dorp, um, ek is hier om vingers te wees, na die geestelike leier, wat die vorige hart het, om een verskuld te kon gemaakt het, ek is hier daar, om, 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 om my mond uit te spoel, oor uh, die, die, die ou mense, of uh, weer die ouwers, of zelfs uh, oor Louisa, en oor Kobus nie, ek is daar vandag, om nie my mond uit te spoel, oor die skole nie, maar ek wil vandag die ergens daaraan, aan jylle, weet vir elke van jullie bring, of vandag, as jy sien, kinder word mishandel, as jylle sien, een vrou word mishandel, as jylle sien, uh, um, dat is groot fout, om te praat, nie om stil te blij nie, en nie net te praat nie, maar op te treed, te luister na die Heere, en verantwoordelijkheid te vat, dit is verskrikkelijk belangrijk, ek bedoel, die kind het daar leven verloor, hoekom, omdat, ouwe mense, volwasse mense, haar geval het, in elke facet, die school, die kerk, die ouwers, die oma's, die maatschappelijke werters, het die, het die arme kind laat val, en ek wil vandag vir julle sê, ons moet lera uit, om te praat, al is dit hoe moeilik, jy gaan miskien baie onpopulair wees, baie mense gaan jou haat, baie mense gaan van jou gesporte maak, miskien gaan jy nie altyd die dividende en die uitslag kry, wat jy graag wil heen nie, maar op die einde van die dag, kan jy enig voor God staan, en sê, jyre, ek het probeer een verskoon maak, hulle wil nie geluister het, jyre, ek het toch, ek het gepraat, al het hulle grap van my gemaakt, al het hulle een bespotting van my gemaakt, ek het my kop gelig, ek het, ek het, ek het verantwoordelijkheid gevat, en ek het probeer opstaan vir gerechtigheid en rechtvaardigheid, dis al, op die einde van die dag, is die persoon, die klein dochter kies die bloed, van jou handen af, en ek wil van hierdie geleentheid vandag gebruik maak, om vandag vir julle te sê, ons moet bereid wees om te praat, al is dit per tykje moeilik, al is dit vriende, al is dit vriendinne, al is dit familie, al is dit ouwers, al is dit neefs, niggies, families, kennisse, dis ons werk om te praat, dis ons werk om op te staan, vir gerechtigheid en rechtvaardigheid, ek wil vandag vir julle sê, as ek dink aan Kobus, as ek dink aan, aan, aan Louisa, hoe hulle moet voel, Baie mense het hulle gehaat, baie mense het hulle vervloek, baie mense het hulle slecht gesê, baie mense het doodstrijd gemeen, baie mense wil hulle doodgemaak het, 
En ik zei vandaag voor jou, die woord leer voor jou hoe met jou vijanden om te gaan. Die woord leer voor ons hoe met jou vijanden lief is soos jouself, zien die wat jou vervloek, bid voor die wat jou vervolg, oorwin die kwaad met wat, met die goeie, met die liefde, moet je naar ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil heen nie. Op die einde van die dag, as jy nie melk drink in jou geloof, en jy eet die bouw, jy eet vlees in jou geloof, en jy kyk dier Godse oor na, na die hele opzet, dan is het duidelijk, as ons kyk wat dier Louisa manifesteer, as ons kyk wat dier Kobus manifesteer, is het Satan of is het Jesus wat daar is, en so moet die boom aan sy vruchte geonderskui word, dit is so, die boom word aan sy vruchte geken, een goeie boom kan die slechte vruchte, en aan die slechte boom die goeie vruchte nie, en so Satan ons geest kan aanval, so kan hy ons ook vleeslik dier mense aanval, maar op een van die dag is al twee raai mense, Louisa en Kobus self in, in geestelike gevangeniskap, soos Jesaja 42, 7 en, en uh, Lukas 4, 18, 19 en Jesaja 61 vers 1 tot 3 ons leer. Hulle is in geestelike gevangeniskap en dit is wat die woord sê Johannes 8, 34, as jy in sonde lewe, as jy een slaaf van die sonde, jy is een slaaf van Satan. Romeine 7, 20, as jy sonde doen, wat jy nie wil doen nie, dan is die sonde in jou wat die dier doen. So dit is Satan wat jou misbruik as vesting om sy vou werk te doen, dit is precies wat daar gebeur het, Satan manifesteer dier hulle, hy misbruik hulle as vesting om al sy vouw werk te doen, en sy visie was gefokus op die klein dochterkie, op poppie, en ek wil vandaf vir jou sê, daar kan groot, groot geestelike dieren in Kobus en Louisa se levens oopwees, groot dieren, of het dier ons self of hulle bloedleine kom, dit weet net die Heere en die Heilige Geest wat het natuurlijk aan ons openbaar, maar ek wil vandaf vir jou vraag, om saam met my oogies toe te maak, dat ons vir die mense bid, dat ons vir die mense bid, want weet jy wat die Bijbel leer vir ons, dat enige son is vergeefbaar, behalwe, behalwe as jy die heilige geest laster, die mense is geestelik blind en doof, op die einde van die dag, is dit die duivel wat dier hulle manifesteer, en hulle is jou moedlik in son is ingebore, soos poppie ook maar, son is ingebore, volgens Psalm 51 vers 7, Exodus 20 vers 2 tot 6, Leviticus 26 vers 39 tot 42, in son is ingebore, en daar is jou moedlik bloedlijn vloeke van moord, en welis, en hoererij, en ach, allerhande goed wat daar ook komt, is al wat daar die dier manifesteer, en dit is hoe ek het deen is vir die mens, omdat ek weet, ek werk dag en nacht, met mense wat in geestelike ketang vastgevang is, en ek weet vandag, dat elke siel is vir God belangrijk, nie een van ons, kan een klip vandag optel en gooi nie, want allemaal van ons het zwakheid en foute, elke net op sy eie unieke manier, maar weet jy wat, is omdat ons, alles vleeslik kyk en nie geestelik kyk en ons moet pas op, ons woord het baie baie kracht, onthou lewe en dood is in die macht van die tong, en Matthies 12, 36, 37 sê die woord, dat vir elke lissinnige woord, gaan jy moet rekenskap gee op die dag van oor die dier jou eie woorde, sê jy vry gespreek, of vergewe woord, ek het op een stadium in my lewe, het ek op een stadium by my huis opgeëindig, ek sit, ek sal het nooit vergeet, ek het net teruggekom van Johannesburg af, en dit het so gekom, dat ek op die huis daar in gauw, dit nou dier die stoort geduik het, en dit bykie vaars aangetrek het, en skoon geworden, geskeer het, en wie wat, het was nie lang daarna nie, hoor ek net te geraas en goed, terwijl ek stoort, hoor ek daar as een geraas buiten, en ek kan nie verstaan wat het is nie, en waar het vandaan kom nie, maar ek maak klaar en stoort, en skeer, en al die type goeders, en toe ek nou terugkom in my kamer, toe hoor ek my luister nie so, dit klink amper of iemand in my erf is, En weet jy, toe ek uitstap uit my vertrek uit, waar ek is, toe ek uitstap, toe toe sy vrou binnen my erf, ek het nooit die hekke toegemaak voor die, maar toe sy in my erf in gaar kloop, en die hele linkerkant van haar gezicht, ba, boa, oor, bloei dit, en jy kan sien, daar is, weet, dit is soos klapmerke oor haar gezicht, en die vrou mense is in trane, sy is in die toestand, en sy pleit by my, sy skreef vir my, of sy in die huis kan inkom, want haar man het haar nie net aangerand nie, haar man het sy geweer uitgehaal, hy wil haar geskiet het, hy wil haar doodgeskiet het, hy het haar eindelijk gejaag, en sy was te vinnig in die huis uit, maar oorhal sien jy net kleren en skoene leer die hele wereld rond, en ja, op die einde van die dag het die heilige geest my gelei om haar wel toe te laat binnen my persie en my huis, ek sal nooit vergeet, het is een zwart vrou, en sy het by my kom sit in die sitkamer, en ek het daar lekker kalm en rustigheid vir haar koffie of thee aangebied, lekker met haar gesels, en op die einde van die dag was sy in trane, want op die einde van die dag is sy, 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 op die einde van die dag was dit een misverstand, een absolute misverstand, sy is een, sy is een eerlijke vrou, ek het eindelijk baie respect vir haar, 
um, sy het ook vir my gesê, op die einde van die dag, haar man het daar, uh, uh, weet, hy het, hy het daar beskuldig, laat sy ontrouw is aan hom, laat sy een verhouding het, en uh, dit was eigenlijk vir my absoluut uh, snaag, so dit gebeur het, want sy het ook vir my gesê, toe sy getrouwd ook, sy het nog nooit by een ander man gewees, sy, sy, sy glo en heiligheid, sy is baie lief vir haar man, maar sy het vir my gesê, dat um, haar man op die einde van die dag, een uh, uh, jaloerse mens is, sy het, hy het een probleem met, uh, um, hy is baie vulnerable, verstaan jy, en, en, en hy het uh, een swak selfbeeld, en, maar verskrikkelijk jaloers, en, um, Op die einde van die dag, sy gaan gewoonlik, en gaan laai sy haar kinderkies af in die ochtend in die school, en dan vandaarom gaan sy gym toe, en uh, oefer sy bykie daar, en dan kom sy terug, en iemand sy kaar het blijkbaar, of iemand wat nie kaar het daar nie, het vir haar gevra vir een rij geleentheid, dat sy hom net op pad na huis toe, net sal aflaai by, by een meentuiskomplex, of wat ever, net daar by die hekke, en sy het niks daar meer verkeerd gesien, en sy het gedink, sy help hom, sy geef die persoon een geleentheid, en uh, op die einde van die dag, um, het, het sy nou nie 100% in tyd opgetree soos haar man dit graaf wil gehaard het en hy het haar beskuldig dat sy ontrouw is, dat sy bezig is met de verhouding en ja, die man was buiten homself, hy het op een stadium ook gebeld terwijl ek met die vrou gesels en hy uh, al so gevloek en geskree en automatisch na half vier het sy omweeg gebel en toe hy weer met haar so wil praat, toe, toe gee sy die foon vir my en ek het met hom gepraat en uh, hom rustig gemaakt En uh, saas hoe die heren dit ook so bewerkstellig het, dat hy op die ene feit daar by my, by my perseel, by my huis aangekom het, sonder die wapen nou natuurlijk, maar um, ja, en toe het ons gesit in, die, uh, uh, in my sitkamer, en ek elke keer van hulle rechtvaardige kans en geleentheid gee om hulle sê te sê, op die ene feit daar het ons saam uitgestap, ek en die man, en ek het vir hom gesê, jy weet wat, as jou vrou ontrouw is aan jou, as jy fysische bewys het, 100%, Sky ja dan as jy wil sky, ek bedoel, dit is jou kees wat jy wil doen, maar ek wil vandag vir jou sê, moet nie die dam spring nie, moet nie die, by die afgrond afspring, as jy geen bewys het, maar weet jy wat, die duivel wil jylle verwoese vernietig, en uh, hierdie mens is mense wat een fantastische lewe maak, uh, hulle is uh, welgesteld, alles van die beste in die lewe, en daar is mense die buitenkant wat jaloers is op hulle, wat enig iets in hulle vermoe sal doen, om hierdie type mense, omdat hulle af, afgunstig is, tot te val sal bring, jaloers is op hulle, en uh, betek keer die duivel het manier hoe hy probeer die hevelik verwoes, ek sê op die einde van die dag, uh, jy kan nie jou vrou sky, as jy nie 100% bewys het, dat sy ontrouw is aan jou nie, maar weet jy wie betaal op die einde van die dag die prijs daarvoor, jou drie prachtige kinders, en uh, die man het na my geluister, ek moet nog al sê, ek het toch al, ek was baie dankbaar vir die heren, en weet jy wat, die aand, is wees die heren vir my, um, as jy nie opgetreed vandag, soos jy opgetreed en uh, recht was en, en met een kalm woord, met een kalm antwoord, uh, uh, hoe kan ek sê, die atmosfeer, een kalm te rustigheid gebring het nie, het, het drie kinders vanavond jou moedlik sonder een ma uh, um, oud geword, of sonder een ma groot geword. Verstaan jy, dit was een baie, baie, baie lelike situasie. En ek wil vandag vir jou sê, ja, my raad aan haar was, sy moet met hom praat, as sy kalm en rustig wees, hy kan haar nie slaan nie, hy kan haar nie klap nie, uh, weet ek, uh, jy weet, ou moet baie, baie versuchtig wees, uh, hoe ver jy intree en optree, ek het daar, weet op die einde van die dag, uh, dit is die eerste keer wat het gebeur het, en sy, hulle sou hulle dinge gepraat het, en op die, op die einde van die dag, die man baie jaloers, baie agressief, hy het heel te mal kop verloor, en uh, uit de fout gemaakt, en uh, hy is bereid om mekaar te kan vergewe en verder werk, maar allemaal op hulle zwakkere en foute, sy moet hom miskien net weet geken het in die saak, voordat sy ander man saam met haar in die kaar laat rui het, uh, haar goedheid het eindelijk maar aan haar gezicht ontplof, en as uh, dit snaags, hoe die duiw op die keer een goeie situasie, hoe bedoeling van die haar kan so goed wees, en hoe draai die sat aan die hele situasie op tot voordeel van hom, en hoe vernietig hy amper een lewe, hoe vernietig hy een hewelike gesin, binnen sekondes, en uh, so die man ook, jy weet, jy moet, uh, jou vrou is nie jou vloerlap nie, uh, jy, jy moet jou vrou lief hees, soos Christus Jesus die kerk lief gehaard het, en uh, om haar te klap en te slaan, en met de vuist te slaan, uh, dit is nie wat die heren van jou verwacht nie, so ja, in hulle geval, het hulle hulle probleme toe uitgesorteer, en hulle gaan aan, maar ek wil vandag vir jou sê, jou werk is om te praat, 
Je werk is om in te tree. In my geval, ek het geen opdracht van hier al gehaard om dit verder te vat, politie toe te vat, of uh, vertaai je nou die, 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 hoe kan ek sê, die dam onder die hoeners uit te ruk nie. Maar ek het vermaan, ek het met hom baie hard en duidig praat, ek het met haar baie hard en duidig praat, en dan blij dit, hulle hier wil ek, hulle kees is wat hulle gaan besluit in hulle kamer, as hulle praat oor die zwakkeer en die fout en die vulnerable, uh, wat hulle is en hulle hier wil ek, verstaan in hulle huisgesin, en as dit dan weer gebeur, dan, dan is het my werk om in te tree, en dan moet die gesin, die vrou en kinders uitbeweeg, uit die perseelheid, maar dit is my raad vandag, ek wil vandag vir allemaal van julle sê, dat het is elke van ons, jy hoef jy een geestelike berader te wees, of een speder te wees, of een politieman, of politievrou te wees, of een maatschappelijke werster, om, om in te tree in jou mond op te maak en te praat, en wat weet jy wat, daar waar jy uitstel, of, of blinde oog gooi, maak of jy dit nie sien nie, op die einde van die dag, as jy weet daar is een probleem, en jy praat die uit die, en daar die mense sy bloed, op jou handen, net soos poppie van die merwe, op baie mense sy, 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 sy haar bloed, op baie mense sy handen is, en ja, die skuldgevoel, ek dink dit is iets wat die mens moeilik mee saamlewe, ek dank die jere, my 10 jaarse bediening het ek nog nooit swak kees is in besluite gemaakt op die gebied, wat ek op die einde van die dag rooi lichte gesien het, nie ingetreed en opgetreed nie, en dan op die einde van die dag verloor die vrou of die kinders in die levens, um, ek, ek wil nie graag, ek wil nie so iets op my hande heen nie, ek, ek, dit sal my verskrikkelijk raak, ek is baie emotioneel as dit by die dinge kom, so ek prijs die Heere, die Heere geloof en gehoorzaamheid, het ek nog altyd na sy stem geluister, en nie buiten my gesag het al die tyd opgetree, of nie opgetree nie, vertaai, ek het nog altyd die Heere deel gemaakt van die besluit, maar ek wil graag saam met julle, ek wil afsluit, wat ek graag vir Kobus en vir Louisa wil bid, en vir amal wat hulle gekruisig het, vir amal wat hulle vervloek het, vir amal wat hulle beskinner het, vir amal wat klippe gegooi het, vir amal wat sone fout is, wil ek ook bid, en uh, ons vertrouw die Heere, laat die Heere genadig sal wees, dat hy sal intrek, ons mag gehoor toe, dat bid ons vir hulle. Vader, ek kom in Jesus Christus se koosbaan, om ek prijs jy vir die voorrecht, of vandag, hierdie woord na die tafel toe te kan bring, net so bykie my hart te kan deel, dit wat hier op my hart le, Heere, ons wil vir jy pleit, Heere, vir vergiftes, vir genade, vir, vir Kobus, en vir Louisa, Heere, hulle het foute gemaakt, hulle was in swakheid, hulle het foute gemaakt, Heere, hulle het, hulle het nie opgetrees as jy, hulle wil gehaard het, hulle moes optree, die Heere, jy het hulle verantwoordelikheid gee, jy het hulle geskenk gegee uit die jimmelheid, baie ouwers, baie vrouwens, het nog die kinders, het nog nooit kinders, kan die kinders kry, wat hulle, wat hulle leven sal gee, om hulle leven in die wereld te kan bring, om een klein dochterkie, of een sienkie, te kan hee, jyre, en ek bedoel, die mense die geleend het, in die kaas gekry, en hulle het foute gemaakt, jyre, ek weet, jyre, jy het my geleer, is makkelijk om, om klippe te gooi, is makkelijk om hulle vandag met stokke te slaan, maar jyre, jy ken die grote prentje, jyre, jy weet, waar is die geestelike deur in hulle levens op, of die deur ons self, of hulle bloedkleine kom, Ek pleit vandag by jy vir vergiftes, vir genade, vir al twee raai mense, ons ken mekaar nie eers nie, maar die bybel sê jy is reik aan baremartigheid, grote genade, niks man niks kan ons van die liefde van God sky nie, die bybel leer vir ons dat enige zon is vergeefbaar, behalwe as ons die heilige geest laster, jyre hoeveel van ons ouwer, van ons paas, het mense gaan doodskiet by die grens oorlog, hoeveel van ons oupas het mense doodgeskiet met die angloboere oorlog, jyre hoeveel van ons van ons, van ons oumas, hoeveel van ons maas, hoeveel van ons sissies, hoeveel van ons niggies, het, het abortie gehaard, het kinders afgebring, Heer, ek bid vandag, Heer, ons is swakkeling, ons is sonaars, niemand van ons is perfect nie, maar Heer, ek bid vandag, ek kan nie een klop optel, omdat ek selfs swakheid te fout is, Heer, die Bijbel leer vir ons in die Breers 10 vers, die Breers 10 vers 30 en 31, laat die oordeel straf en vergeling kom jy toe, en ek pleit vandag by jy vir Louisa, ek bid vandag vir Kobus, vergeef hulle my God, wat hulle weet nie wat hulle doen nie, Heer, vergeef hulle hulle sonde, wees hulle genadig en red hulle siel in Jesus Christus' naam, ek Ek bid vandag, jyre, dat die woorde wat mense uitgespreek het, die haar, die vervloeking, die negativiteit, die doodstrijgemente, jyre, ek pleit vandag, vergeef die mense wat hulle weet nie wat hulle doen nie, ons weer die Bijbel leer vir ons, spreek 18 en het, dat het leven en dood is in die macht van die tong, ek pleit vandag, jyre, in Jesus Christus' naam, treek in, vader, net as dit evil is, treek in vir die twee mense, en ek pleit vandag by jyre, ons, ons pleit by jyre, jyre, jy weet van elke negativiteit, doodlene vervloeking, 
en waar sê hulle doen profeseer wat oor Kobus en Louise hulle uitgesprek is, ja hier en baie mense sy oor verdien hulle dit, maar in swakheid en fout en niemand weet wat is die wortels, wat is die, die diepere vlakke, die, re, die rede so kom die mense so opgetreed, die Heere, ek pleit vandag by u, spreek in 26, sê die woord, soos voos verby ons gevlieg, ons is alle vloek verby ons gevlieg, kom ons die tref, as ons dit nie verdien, die Heere, hy het foute gemaakt, hy het een klein dochterkie verwaarloos mishandel en haar leven tot, tot die einde gebring, maar ek pleit vandag by u, vergewe hulle Heere, vergewe hulle my God wat hulle weet nie wat hulle doen nie, vergewe hulle mense wat so vervloek, wat, wat hou daarvan om vingers te wees na ander mense toe en nie na hulle self, vergewe hulle Heere, hulle het reer om kwaad te wees, hulle het reer Heere om opinie te lever, maar ons moet met wijsheid praten en optree, Heere, ons moet nie deel word van die probleem, jy sal nooit een fout met een fout kan recht maak, jy leer ons in die woord, Jakobus 2,9, ons moet onpartijdig optree, so wil ek bid vir hy bierman, Heere, wat langs pop jylle geblei het, Heere, daan in Oranja, Ek wil bid vir hy geestelike leier, hier die familie was daar, die familie die rooi lichte gesien hier, die familie die gevaartekens gesien, en hy het geweier om op te tree, om, om beheer te vat, hy het geweier hier om, hy, sy, sy raad aan haas, bly die familie sy persoonlijke saak uit, op die einde van die dag, hier al machte God, dit is, dit is die richting wat hy gevat het, selfs te my die skoor, selfs te my die maatskapelike werster, allemaal wat met die mense wat met poppie in die huis gesin, paie gekrys het, allemaal, jyre, wat geweet er al van, die kind, die jong kind, sy bloed is op hulle hande, hulle moes gepraat het, hulle moes opgetreed, en ek bid het vandag, vergeef hulle my God, jyre, ons leef in een boze land, waar, waar een wolk van duisternis oor die land hang, jyre, ons sien hoe stikkend is ons hewelike, hoe stikkend is ons kinder, ons sien hoe val alles letterlijke, vergeerlik in die land uit, hoekom, want waar God nie is, jy is satan baas, ons leef in een democratische stelsel, wat hulle die hemelse God geluid stel met aardse gode, jyre, ek weet vandag diep in my geest en my hart, jy sal vir die Heere jou jylle leven nooit so dien nie, Heere wees ons genadig, kom tree in, kom tree op Heere, kom tree op, kom geef vir ons uitkomst, Heere gee ook vir die mense uitkomst, ek bid aan die tronk, dat jy hulle sal aanraak, dier die kracht van die Heilige Geest, dat jy die, dat jy in hulle geest in hulle harte sal werk, dier visioene, dier, dier jy stem, dier jy woord, dier my medebroers en sisters in die eelige van Christus, dat jy sal spreek in hulle geest in hulle harte, en dat hulle sal grijp na die hand, wat hulle verloos en vry maak, en ja, Heere, jy is nie verloder nie, dat jy sal kom ophuis, wat dan jy behoort, ons weet, ons gaan nie fout met de fout recht maak, dit is wat Jesus ons kom leer, ons moet nie kwaad vir kwaad vir geld, ons moet nie recht in eie hande neem nie, want Heer Almachte God, dit is die voorbeeld wat ons broer en koning Jesus Christus vir ons, aan die kruis kom wees, tot aan die kruis, het hy uitgeroep, Vader vergewe hier die mense, want hulle weet nie wat hulle doen nie, dit is mense wat hom vervloek het, wat hom gelaster het, wat hom geklap het, wat hom gespoeg het, wat sy kleren afgeloot het, mense wat hom aan die kruis vastgeslaat het, is pies in sy sy ingedruk het, Dis die mense wat hy uitroep, vergeef hulle my God, wat hulle weet nie, wat hulle doen nie, hoekom nie, jyre, want die probleem is geest en nie vlees nie, dis wat die feestheers 12, uh, die feestheers 6, 12 en 2 Korintheers 10 ver 3 tot 5 ons leer, ons vijand is nie teen vlees en bloed, maar teen elke boos en mag in die licht, die probleem is in die skepe werk van God, maar die boosheid wat van binnen af uit die mensheid manifesteer, God is geest, ons moet God in geest en in waarheid aan bid en dien, op die einde van die dag, as ons dier die oor na die wereld kyk, is dit niks anders dan Satan, al die vingers, wees na Satan en sy bose koning, kyk, hy is verantwoordelik vir die lewe wat geneem is, en dier een gebrek aan kennis en onkunde, het een gesin en familie, een jong dochter, tot die val gekom, vergewe hulle hier, hulle weet nie wat hulle doen nie, ek pleit vir genade, vir vrede, vir uitkomst, ek pleit by u vir hulle siele jyre, dat jy hulle sal vergewe vir sondes, al hulle ongerechtigheden, en red hulle siele, en nie sys Christus' koosbare aan. Dankie, Vader, dat die altyd my gebede voor. Die woord sê, die verhoor die gebed van die son, die verhoor die gebed van die rechtverig, en daarvoor prijs ek die naam. Dankie, dat die altyd my gebede voor, in Jesus Christus' naam. Amen. Baie dankie vir allemaal sy luister, en vir allemaal sy ondersteuning. Op die einde van die dag, soms om op te staan vir, vir gerechtigheid en rechtverigheid, soms om op te staan vir die waarheid, soms om die rechte ding te doen, gaan jou baie onpopulair maak, het gaan jou een prijs kost, het gaan jou, het gaan jou plek kost, het gaan jou prijs kost, het gaan jou, het gaan die leven vir jou baie ongemakkelijk maak, 
Want as jy opstaan vir gerechtigheid, en reverigheid, trap jy op satanse toene, en ruk jy die mat onder sy voet uit, skit jy die fondamente om, onder hom, en sy koninkrijk, dit is soms moeilik, vir alles het kom by mense na by ons ons, want het kom aan ouwer, paas en maas, boeties en sissies, echtgenote, en uh, kinders, vriende, vriendinne, selfs kerkmense, medebroers en sisters, dit is ons werk om te praat, en jy het te kees, ja jy het te kees, jy kan omdraai en maak of jy dit te sien nie, of jy het die hoor, op einde van die dag, as die mense iets oorkom, is hulle bloed op jou hande, want jy het geweet, jy het geweet daar as probleem, jy het gesien daar as rooilichte, jy het gesien, dat, dit is die gezond die daar, daar as probleem daar, sat aan ou partijkie daar, en jong kinders kan die prijs betaal, jong vrouwens, jong seens, kan die prijs betaal, as ons die opstaan vir gerechtigheid te refer, laat die Heere met jou hart werk, dier die, dier die, die leerstelling, laat die Heere met jou praat, onthou, ek sê jou 3 vers 18 tot 21, as ons nie praat nie, is jou bloed op jou hande, as jy nie praat, is die bloed op jou hande, jy vat verantwoordelijkheid, wat God sit jou betek hier, as een wacht op die mier, om te sien, om te kyk wat rondom jou aangaan, en dit is ook om baie kere, like ons land, soos dit nou like, alles val uit mekaar uit, hoekom, omdat ons wel wacht op die mier is, maar ons sit en slaap, ons maak of ons die probleme rondom ons die raak sien nie, en omdat ons, omdat ons uh, boetie boetie speel, en selfs, allemaal is goddeloos, allemaal doen het, en allemaal lewe zondag, en allemaal, alles word, wat slecht is, word goed gepraat, en wat goed is, word slecht gepraat, dan val alles uit mekaar uit, en dan, as een mens op een punt kom, wat die hele land, alles, huishouding, gemeenskappe, skole, kerke, alles uit mekaar het val, dan wil ons op sakkens as sit, en wonen, maar hoekom, hoekom gebeur, waar is God, hoekom het gebeur, die Heere geef vir ons die wijsheid, hy geef vir ons die kennis, hy geef vir ons die woord van God, en uh, soms maak het jou baie onpopulair, as jy intree en optree, en praat wat mense nie wil oor nie, maar het gaan nie oor mense, het gaan oor, God, het gaan oor sy koning, het gaan oor sy skepingswerk, en ek wil vandag vir jou sê, ek weet nie van jou nie, maar ek wil niemand sy bloed op my hande heen nie, sterte daar so, Gods reiste seen word vir amal toegewens, groetnis en seenwense vir jou dag, en mag die, mag die salving van die Heere Jesus Christus, sy genade, sy vrede, die shalom vrede van ons almachtige God, oor ieder en elk van julle wees, en mag die Heere julle stuif vast, en mag die saad in julle harte, groei en wortels kiet en mag ons opstaan vir gerechtigheid en verigheid en as directe verteewoordiger van Godse Koninkrijk, een goeie voorbeeld stel, die licht vir die wereld wees, een voorbeeld van die wereld wees, onthou dat ek kan nie wees waar jy is nie, jy kan nie wees waar ek is nie, onthou dat altyd, dit waar die enig al van Christus en kom, God kan met enige mede broer en sister, enige plek in hierdie land en hierdie wereld, dier om praat, dier om manifesteer, en dis hoe kom God sê, ons moet bid vir mekaar, die feest hier 6, 18, ons moet bid vir mekaar, so dat ons opstaan vir gerechtigheid en refer, dat ons opstaan vir die waarheid, dat ons opstaan van dit wat goed en recht is, ons prijs die heren voor, baie mooi dag word vir allemaal toe, dankie vir die ondersteuning, dankie vir die luister, ons praat gauw weer oor, groetnis, bye bye.